உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் திருத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிளங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் சென்னை வேளச்சேரி தாய்மன் அலுவலகத்தில் தியாக தந்தை தொல்காப்பியர் அவர்களின் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தமிழேந்தி அம்பேத் அரசு தேவராஜ் நீலமேகம் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு ஐயா தொல்காப்பியரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இந்த நிகழ்வில் குருநானக் முதல்வர் செல்வராஜ் வழக்கறிஞர் சுமதி சுதாகர் மற்றும் மருதம் பயிற்சி பள்ளியின் முதல்வர் வேல்முருகன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் சாந்தி அன்பரசி நவீன் செந்தில் அங்கையர் கனி மீனா மற்றும் மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டு வீர வணக்கம் செலுத்தினர் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி வடக்கு ஒன்றிய செயற்குழு கூட்டம் மண்ணாய்க்கான்பட்டி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் வேல்முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது எட்டு வழி பசுமை சாலை திட்டத்தை செயல்படுத்த விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்தும் மத்திய மாநில அரசை கண்டித்து வருகிற இருபதாம் தேதி சேலத்தில் எழுச்சி தமிழர் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது அது தொடர்பாக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என இக்கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் முத்து மாவட்ட துணைச் செயலாளர் ஆதவன் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு கருத்துரை வழங்கினர் இதில் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் அறிவழகன் வேலுமணி ரோசன் வாழப்பாடி தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் முல்லை வாணன் அயோத்தியா பட்டணம் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் சுப்பிரமணியன் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் சண்முகம் துணைச் செயலாளர்கள் குமார் சக்திவேல் ரமேஷ் உள்ளிட்ட கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சென்னை திருவிக நகர் பஸ் நிலையம் அருகில் கொளத்தூர் சட்டமன்ற செயலாளர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமையில் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்களின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி கொளத்தூரில் உள்ள காமராஜரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கூடியேற்றப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் செங்குடி முகமது நசீர் பரசுராமன் அசோக்குமார் ஓட்டேரி பாஸ்கர் ஓட்டேரி தாமு செந்தில்நாதன் அலி முனிஃபா காமராஜ் பாபு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் வேப்பமூடு சந்திப்பில் அமைந்துள்ள காமராஜர் திருவுருவ சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தை மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் குமரி கிழக்கு மாவட்ட பாராளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் பகலவன் தலைமையில் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் வலிமையான தேசத்தை கட்டமைக்க அடுத்த தலைமுறையினரை வழிநடத்தும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்தார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் நடத்தப்படும் மருதம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களின் பயிற்சி வகுப்பு துவக்க விழா சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இவ்விழாவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் மருதம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் நிறுவன தலைவருமான தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கர் திருவுருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பயிற்சி நிறுவனத்தின் பொறுப்பு முதல்வர் வேல்முருகன் தமிழ் விரிவுரையாளர் கமலவேணி கணித விரிவுரையாளர் சாந்தி சமூக அறிவியல் விரிவுரையாளர் அற்புத துரைராஜ் ஆங்கில விரிவுரையாளர் அன்பரசி மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் அப்போது மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய தொல் திருமாவளவன் வலிமையான தேசத்தை கட்டமைக்க அடுத்த தலைமுறையினரை வழிநடத்தும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் வகுப்பறைகளில்தான் அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கப்படுவதாக கூறிய திருமாவளவன் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தாயாக இருக்கும் பாக்கியம் ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் எனவே பொறுப்பான ஆசிரியர்களாக உருவாக பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு அவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் வெறுமென வருமானத்திற்காக வேலை தேடுவது என்பது ஒரு வகை கல்வி என்ஜினியரிங் படித்தால் நல்ல வருமானம் வரும் மருத்துவம் படித்தால் நல்ல வருமானம் வரும் அது அதிலும் தொண்டு இருக்கிறது என்றாலும் கூட 
வருமானம் அதிகமாக வரக்கூடிய தொழிற்கல்வி என்று அதை தேடி பலர் போட்டி போடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி வருமானத்திற்காக தேடி படிக்கிற கல்வியாக இதை நாம் பார்க்க முடியாது ஒரு தேசத்தை நிர்மாணிக்கிற எதிர்காலத்தில் இந்திய தேசத்தை அல்லது தமிழ்நாட்டை வழிநடத்தப் போகிறவர்களை அடுத்த தலைமுறையினரை ஆளாக்குகிற பொறுப்பு ஆசிரியர்களின் பொறுப்பு குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது என்பது ஒரு கட்டம் என்று சொன்னால் அந்த இளம் தலைமுறையை பக்குவப்படுத்தி அவர்களை ஆளாக்குகிற அடுத்த கட்ட பொறுப்பு ஆசிரியர்களாக இருப்பவர்களுக்கு தான் இருக்கிறது ஒரு தேசத்தை கட்டமைக்கிற ஆற்றல் ஆசிரியர்களுக்குத்தான் உண்டு ஆசிரியர்கள் அத்தகைய பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றவர்கள் வகுப்பறைகளில் தான் ஒரு தேசத்தின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது வகுப்பறைகளில் இருந்துதான் அடுத்த தலைமுறையினர் ஆளாக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் கவனம் செலுத்தி கல்வியை கற்க வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று நான் நெஞ்சார வாழ்த்தி இந்த அளவிலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
ஆளும் அதிமுக அரசை எதிர்த்து அண்மையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் வெளிப்படையாக ஒரு குற்றச்சாட்டை கூறினார் இந்தியாவிலேயே ஊழலில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது தமிழக அரசு ஒரு ஊழல் அரசாக இருக்கிறது என்று மத்தியில் ஆளும் ஒரு தேசிய கட்சியின் தலைவர் வெளிப்படையாக சொன்ன இந்த குற்றச்சாட்டை நாம் இதோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது நல்ல நட்போடு இணக்கத்தோடு ஆளும் அதிமுகவோடு இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி திடீரென இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொன்னதன் மூலம் அல்லது விமர்சனத்தை முன்வைத்ததன் மூலம் அவர்கள் தங்களின் அரசியல் சதுரங்கத்தை அந்த சதுரங்க விளையாட்டை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்றுதான் அரசியல் வல்லுநர்கள் இப்போது கணித்து கூறுகிறார்கள் அதிமுக அரசை ஊழல் அரசு என்று சொல்வதன் மூலம் இந்த அரசை அப்புறப்படுத்த நினைக்கிறார்களா அல்லது முதலமைச்சரை மாற்ற நினைக்கிறார்களா என்கிற கேள்வி எழுகிறது ஒட்டுமொத்தமாக அதிமுக அரசின் மீது ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சட்டமன்ற தேர்தலையும் நடத்த முயற்சிக்கிறார்கள் என்று யூகிக்கலாம் அல்லது முதல்வருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையில் இணக்கமில்லை தற்போது இந்த முதல்வரை களங்கப்படுத்துவதன் மூலம் அவரை மாற்ற முடியும் வேறொருவரை அவர் அந்த இடத்திலே முதல்வராக அமர வைக்க முடியும் என்கிற வகையிலும் பாரதிய ஜனதா அரசு செயல்படுகிறது என்று யூகிக்க இடம் இருக்கிறது ஆகவே இந்த சோதனை நடவடிக்கைகளில் அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்றும் முதல்வரை மாற்றவோ அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அரசை கலைக்கவோ பாரதிய ஜனதா அரசு முயற்சிக்கிறது என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி யூகிக்கிறது இன்றைக்கு ஒரே நாளில் பதினைந்து இடங்களில் வருமான வரி சோதனை நடைபெற்றிருப்பது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இது மத்திய அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து பேசிய அவர் தனியார் தொலைக்காட்சியின் பெண் செய்தியாளர் ஷாலினியின் மரண செய்தியை கேட்டு தாம் அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் அவரின் குடும்பத்திற்கும் நிர்வாகத்திற்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் மாலை முரசு செய்தியாளர் ஷாலினி அவர்கள் விபத்தில் மரணமடைந்தார் என்பத தகவல் கேட்டு மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் வேதனைப்பட்டேன் வேதனைப்படுகிறேன் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் மாலை முரசு நிர்வாகத்திற்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து அவருக்கு எமது செம்மாந்த வீர வணக்கத்தையும் செலுத்துகிறேன் ஈரோடு சத்தியமங்கலத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் தந்தை ஐயா தொல்காப்பியர் அவர்களின் நினைவேந்தல் புகழ் வணக்கக் கூட்டம் நடைபெற்றது கட்சியின் பவானிசாகர் தொகுதி செயலாளர் பொன் தம்பிராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் சிறுத்தை வள்ளுவன் ஈரோடு நாமக்கல் மண்டல செயலாளர் விநாயகமூர்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஐயா தொல்காப்பியர் அவர்களின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் கொடியேற்றி வைத்தனர் மேலும் அப்பகுதியில் படிக்கும் ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு புத்தகம் பேனா பென்சில் ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பவானிசாகர் தொகுதி துணைச் செயலாளர் ராமச்சந்திரன் நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி துணைச் செயலாளர் வை குடியரசு மாவட்ட பொருளாளர் வீரதுரைசாமி மாவட்ட அமைப்பாளர் சாமிநாதன் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் பெரியகாளையன் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் துரை உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் எழுச்சி தமிழர் அவர்களுடைய தந்தை தியாக தந்தை மரியாதைக்குரிய 
தொல்காப்பியர் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு நாளை ஒட்டி இன்று பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதியிற்குட்பட் பவானிசாகர் சட்டமன்றத்தில் சத்தியமங்கலத்தில் அவருடைய அவருக்கு ஐயா அவர்களுக்கு வீர வணக்க அஞ்சலியும் நினைவஞ்சலியும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கியும் இன்றைக்கு ஐயா அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்படுகிறது இந்த நிகழ்வில் பவானிசாக சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார் இந்த துணை செயலாளர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வரவேற்று அமைந்திருக்கின்றார் ஆம செய்தி தொடர்பாளர் ஆமணிதுரை இளைஞர் தெளிச்சி பாசனுடைய துணை செயலாளர் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் பெரிய காளையன் போன்ற நிர்வாகிகள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்வில் எங்களுடைய மேற்கு மண்டலத்தினுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய துணை செயலாளர் வை குடியரசு அவர்களும் சிறப்பழைப்பாளராக ஈரோடு கோவை நீலகிரியினுடைய மண்டல செயலாளர் மரியாதைக்குரிய நாமக்கலனுடைய மண்டல செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் விநாயகமூர்த்தி என்கின்ற விடுதலை முத்து அவர்களும் பங்கேற்று பல்வேறு பகுதியிலே கொடியேற்று நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் ஈரோடு வடக்கு மாவட்டத்தினுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்
விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுந்தூர்பேட்டையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக காமராஜரின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் சேந்தநாடு அறிவுக்கரசு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது இதில் மாவட்ட மாணவர் அணி அமைப்பாளர் அறவாழி பாலுசாமி நகர செயலாளர்கள் முருகன் மனோகரன் அரசன் வேல்முருகன் அம்சவல்லி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அப்பொழுது எழுச்சி தமிழரின் நல்லாசியுடன் நடைபெற்ற சமூக நல்லி ணக்கம் மாவட்ட அமைப்பாளர் வேல்முருகன் அம்சவள்ளி இவர்களின் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக எழுச்சி தமிழர் அவர்களின் திருக்கரங்களால் எழுதப்பட்ட வாழ்த்து மடலை மக்களிடம் அறிவுக்கரசு வழங்கினார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய உயரிய நோக்கங்களை வெற்றியடைய அவரது சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்துகிறோம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளிலும் தியாக தந்தை தொல்காப்பியர் அவர்களுடைய நினைவு நாளிலும் உலக தமிழர்களின் உரிமை போராளி எழுச்சி தமிழர் அவர்களுடைய சார்பில் அவர்கள் வாழ்த்து மடலை மணமக்கள் செம்மனுங்கூர் வேல்முருகன் அருமை சகோதரி அம்சவல்லி அவர்களுடைய இல்லறை ஏற்பு விழாவை அறிந்து தலைவர் அவர்கள் வாழ்த்து மடல் வழங்கியிருக்கிறார்கள் தலைவர் எழுச்சி தமிழ் அவர்கள் சார்பில் மணமக்களை இந்த இனிய நாளில் வாழ்க வாழ்க என விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம் வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த புதுகேசாவரம் கிராமத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது ஒன்றிய செயலாளர் சாசி சுந்தர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவரின் தந்தை தொல்காப்பியர் அவர்களின் எட்டாம் ஆண்டு நினைவு நாள் முன்னிட்டு அவரது படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கல்வி தந்தை காமராசரின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இளஞ்சிறுத்த எழுச்சி பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் தமிழ்மாறன் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி மாவட்ட அமைப்பாளர் துரை குணசேகரன் அவரது படத்திற்கு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி பூமாலை போட்டு வணங்கினார் இதில் ஒன்றிய பொருளாளர் வஜ்ரவேல் ஒன்றிய செயலாளர்கள் சாலமுன் அரிஹரன் இளஞ்சிறுத்த எழுச்சி பாசறை தொகுதி அமைப்பாளர் ஜெயராஜ் உள்ளிட்ட நகர ஒன்றிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சிவகாசி நகர விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது நகர செயலாளர் பாண்டியராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நவமணி ஜே கே செல்வின் தீபன் சக்கரவர்த்தி செல்வ கணேஷ் ராஜகிருஷ்ணன் பாண்டி குட்டிவளவன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சிவகாசி ஒன்றிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது ஒன்றிய செயலாளர் தேவா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அமைப்பாளர் பென்டிக்ட் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி